প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন স্ট্রিং এর দক্ষতা বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা চার দেখব এই সমস্যাটা শুরু করার আগে তোমাদের সাথে একটা কথা বলে নেই সমস্যাটা একটু লম্বা হবে কারণ যেহেতু একটু সামান্য কঠিন হবে তবে তোমরা যদি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে কিন্তু খুব ভালো বুঝতে পারবে তাই কি করতে হবে খুব মনোযোগ দিতে হবে এখন আমরা প্রশ্নে একটু যাই প্রশ্নে বলা হয়েছে একটা থ্রি ফেজ ওভারহেড লাইনের তিনটে ইনসুলেটর মালা আছে এই কথাটুকু আগের মতোই কিন্তু ব্যতিক্রম কোথায় যদি তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ইউনিট কি বলা হয়েছে যদি তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ইউনিটের আড়াড়িতে ভোল্টেজ যথাক্রমে দুইটা ভোল্টেজ দেওয়া আছে আর কিচ্ছু দেওয়া নাই বলছে আমাকে তবে লাইন ভোল্টেজ এবং স্ট্রিং ইফিসিয়েন্সি নির্ণয় করো এবার আমরা সলিউশনের দিকে আগাই আর কি কি দেওয়া আছে একটু দেখো দেখো কি দেওয়া আছে একটা হচ্ছে দেওয়া আছে ভি থ্রি আর একটা দেওয়া আছে ভি টু এই যে তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ইউনিট তাহলে প্রথমটা হচ্ছে তৃতীয় ইউনিট তৃতীয় ইউনিট আড়ারের ভোল্টেজ কত বলতো সেটা হচ্ছে বিশ কেভি আর দ্বিতীয় ইউনিটটা হচ্ছে পনেরো কেভি দ্বিতীয়টা কত বল পনেরো কেভি এইটুকু দেওয়া আছে আচ্ছা একটু লক্ষ্য করো তো আমি যদি কি বের করতে হবে প্রথমে লাইন ভোল্টেজ আমি গাণিতিক সমস্যা শুরু করার আগে কতগুলো বেসিক কথাবার্তা বলছে একটু মনোযোগ দিও আমার বের করতে হবে লাইন ভোল্টেজ লাইন ভোল্টেজ মানে কি প্রথমে হচ্ছে ভি বাই করতে হবে ফেস ভোল্টেজ বাই করতে হবে না ভিপি মানে কি ভি ওয়ান যোগ ভি টু যোগ ভি থ্রি বের করতে হবে না এটা বের করার পর তোমার যদি বি এল বের করতে চাও বি এল বের করতে হলে কি হতে রু থ্রি গুণ ভিপি বি এল মানে হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ লাইন ভোল্টেজ বের করতে হলে রু থ্রি গুণ ভিপি ভিপি লাগবে ভিপি মানে ফেস ভোল্টেজ এই যে ফেস ভোল্টেজ আর ফেস ভোল্টেজ মানে কি বলতো প্রতিটা ডিস্কের আর আড়িতে ভোল্টেজ লাগবে আমার তাই না তাহলে এখন দেখো তো আমার কি কি দেওয়া আছে আমার দুই আর তিন দেওয়া আছে দুই আর তিন দেওয়া আছে আমার কি করতে হবে এক নাম্বারটা যদি বের করতে পারি মানে এক নাম্বার ডিস্কের আর আড়িতে যে ভোল্টেজ সেটা যদি বের করতে পারি তবে কিন্তু আমি ভিপি পাবো আর ভিপি পেরে আমি কি করতে পারবো বলতো আমি ভিএলটাও বের করতে পারবো কথা ক্লিয়ার এখন আমার কাজ হচ্ছে কিভাবে যে কোনো ভাবে এই ভি ওয়ান কে নিয়ে আসতে হবে এই ভি এল কে নিয়ে আসার পদ্ধতি আমরা এখন দেখবো আচ্ছা শিক্ষার্থী একটু লক্ষ্য করা তো ভি টু এর ফর্মুলাটা কি ছিল ভি টু সমান ছিল হচ্ছে ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস এম এখন এখান থেকেও আমি ইচ্ছা করলে কি আনতে পারতাম বলতো আমি এখান থেকে ইচ্ছা করলে ভি ওয়ান এ আনতে পারতাম তাই না ভি ওয়ান এ আনতে পারতাম না কিভাবে ভি ওয়ান আনতাম বলতো ভি ওয়ান এদিকে রেখে ভি টু কে ওয়ান প্লাস এম দ্বারা ভাগ করলে আমি কি পেয়ে দিতাম বলতো ভি ওয়ান পাইতাম তাই না এরকমটা কিনা বলো কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে কি জানো এই সমস্যা হচ্ছে এখানে এম এর মান দেওয়া নেই তাহলে কোনো ভাবে আমি বি ওয়ান কে এত সহজে কিন্তু নিয়ে আসতে পারতেছি না তাই না তাহলে আমার কি করতে হবে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এখন আমরা সমাধানে যাচ্ছি খুব মনোযোগ দিতে হবে ফার্স্ট ভিটুর ফর্মুলা কি ভিটুর ফর্মুলা ছিল ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস এম আর ভি থ্রি এর ফর্মুলা কি এটা হচ্ছে ভিটুর ফর্মুলা তাহলে ভিটুর মান তো দেওয়া আছে তাই না এর মানটা কি দেওয়া আছে পনেরো তার মানে ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস এম সমান কত বলতো পনেরো কেভি এটা সমীকরণ এক এটা কি সমীকরণ এক আর এটা দেখো ভি টু ভি থ্রি এর ফর্মুলা তোমরা জানো সেটা কি বলতো ভি থ্রি ফর্মুলা হচ্ছে ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস থ্রি এম প্লাস এম স্কোয়ার এটা কার ফর্মুলা ভি থ্রি এর ফর্মুলা ভি থ্রি এর ভোল্টেজ দেওয়া আছে না দেওয়া আছে তাহলে লিখো ভি থ্রি সমান আমি ভি থ্রি লিখবো আমি এই টুকু কি পাশে নিয়ে এসে ভি থ্রি মানটা পাশে লিখে নেবো তো ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস থ্রি এম প্লাস এম স্কোয়ার সমান কত বলতো ভি থ্রি ভি থ্রি মানে কত টোয়েন্টি কেভি সমীকরণ কত বলতো দুই তাহলে কি বুঝলাম আমি ভি টু দিয়ে একটা সমীকরণ তৈরি করলাম যেহেতু এর ভোল্টেজ জানি এবং ভি টু দিয়ে তার একটা সমীকরণ তৈরি করলাম যেহেতু তার ভোল্টেজ টানি জানি এখন দুই নং সমীকরণকে এক নং সমীকরণ দ্বারা আমি কি করবো তো ভাগ করবো ভাগ করার পরবর্তীতে কি মানটা আসে আমরা একটু দেখবো দুই নং কে এক নং দ্বারা ভাগ করে দেখি কি আসে হ্যাঁ আমি এটুকু মুছে দিচ্ছি ভাগ করি তাহলে ভাগ করে কি পাবো দুই নং সমীকরণ কি ছিল দুই নং সমীকরণ ছিল টোয়েন্টি তার নিচে এক নং সমীকরণ ছিল কত ফিফটিন দুই নং সমীকরণ কত ছিল ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস থ্রি এম প্লাস এম স্কোয়ার আর এক নং সমীকরণ ছিল ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস এম তাহলে এখান থেকে ভি ওয়ান ভি ওয়ান যদি বাদ যায় তাহলে কি থাকলো আর বাদ বাকি মানটুকু থাকলো তাই না এটা দিয়ে আমি যদি ক্রস গ্রহণ করি 
आर वन पहले रेशा थे टेबल तेरा अरे ट्वेंटी वन प्लस एम इक्वल्स टू फिफ्टीन वन प्लस थ्री एम प्लस एम स्क्वायर ये तो ए पॉइंट लाइन बा अरे गुण करें शायद क्या होगे ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी एम ये शायद गुण को लेकर तो फिफ्टीन प्लस फोर्टी फाइव एम प्लस फिफ्टीन एम स्क्वायर ऐसा ना शब्द लोग एक पश्चिम नहीं आशी आर एक पर जिसकी कोड बोलते जीरो बने हैं देखो तेरे शब्द लोग ए पश्च ए ए ए देते हैं वो पश्चिम नहीं आज बो ए ए टाइप के मोनोग्राम जहाँ मैं आमर प्रथम पास जितने एम स्क्वायर आगे लिखी हुई है फिफ्टीन एम स्क्वायर प्लस फोर्टी फाइव एम प्लस फिफ्टीन ये तो चाहिए पास रहते हैं ना अच्छा � 20m minus 20. शामन का तो बोलते हैं शून्य। इस पर शामन की कोल्ला शून्य दे देगा। एक बार मिट्टू लॉक करिए कि नहीं की होलो। फिफ्टीन एम स्क्वायर। एक अंदर फोर्टी फाइव थी के। ट्वेंटी चोरे के लिए तारे की था कि बोलते हैं ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव एम। फिफ्टीन थी के। एक अंदर चोरे के लिए तारे को था सर। हमार आप जो देखते हैं कि पास दे भाग कर दे तो लेकिन छोटा हाल हो तो लेकिन बहुत बड़ा टेबल है तो थ्री एम स्क्वायर प्लस फाइव एम माइनस वन शून्य तो तो शून्य एक और निर्णय तो जो तुमरा उपाय के बीच से शुरू करें चाहे विभिन्न पौधे दे शेप पौधे दे कोट तबे हैं तो ये लेकिन तो नॉर्मल पौधे उन्हें शरारत में काज करता है। जिगर शुरू करने की आमिशन है तो वहाँ से शेष ट्राल जाना पड़ी। देखो तुमरा एक बार तो जी शुरू करो था तो a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c शॉन्ग तो तो शुरू ना। ये रुको जो भी कुनी शुरू करने था क्या नहीं था मैं तो चीखेची मैं टू थे बाबू ये तो वाने a x स्क्वायर प्लस b 4ac by equal to 2a एक और चीज बोला था मार के एक टा फॉर्मूला तो एक उन्हीं तक की इक्वेशन था कि शे इक्वेशन के सॉल्यूशन करा जोना हमारे एक्सेप्शन की तरह रुक होगे एक और एक है ना हमारे जिस उम्मीद करना से इस उम्मीद करने तक के इस उम्मीद करने से तो कंपेयर करो था ना तू लोना करो तो लामी तले एर मान चुका तो बोलता थ्री आर एक्स स्क्वायर पर भी बोलते हैं कि ना सेम स्क्वायर तब एक्स रूट को तो बोलता है एम अच्छा अब आप देखो प्लस बी एक्स तले बी माने फाइव आर एक्स पर भी बोलता है एम आर एक अरे प्लस की ऐसे बोलता है सी एक है ना हमें प्लस ना दे अपने माइनस से माइनस को तो से माइनस वन अच्छा प्लस फाइव एम प्लस ये जो देखा किन्हें प्लस चिला मेकिन्हें प्लस दिसी ब्रैकेट में माइनस वन दिए दिखो ये माइनस प्लस में ऐसी क्या बार माइनस हो बताए ना अभी ये ब्रैकेट रखा मैं कोई शुमिक और नहीं चाहते मिला जोन लो तले कि मिल से देखो ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी एक्स बी एक्स ए प्लस ए प्लस तब सी सी बोलते हैं कि माइनस वन तय ना अच्छा तो एक बार अभी जेटा कोड हो ए शुमिक और सॉल्यूशन कर दो ना अभी तले एक तो a समीकरण दीघात समीकरण नियम रूपान्तरित कर लगभग ए टू किंतु हमारा है कौन-कौन दरकर नहीं इतना शुरू में तो ये तो सबसे डायरेक्ट फॉर्मूला था लेकिन वो लोग तो देखिए हमारा की है छोए नीचे चलो तो छोए आरुपोरे माइनस पाँच प्लस माइनस 
তাহলে এরপর কাজটা কি হলো কিভাবে পৌঁছিস মাইনাস মানে সেটা বলো তো প্লাস 3 4 12 তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে লাস্টে 6 মাইনাস 5 প্লাস মাইনাস ভেতরটা আমি কি করব বলতো যোগ করব তাহলে ভেতরটা কত 37 এই টোটাল যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো এর মানটা কত পাচ্ছ টোটাল ক্যালকুলেশন করলে এর মানটা পাচ্ছে হচ্ছে 6.08 তারপর আছে মাইনাস 5 প্লাস মাইনাস এর ভিতরে যেটা করলে মানটা কি পাবো √ ওভার করলে এটাকে 6.08 আর নিচে কত আছে বলতো 6 তাহলে এইটুকু তো আমরা क्लियर তো তাই না এখন যেটা করতে হবে এটা কিন্তু দুইটা না আমি একটু মুছে দিচ্ছি কারণ আমার আসলে জায়গা সরকতা এখানে দেখো m এর মান দুইটা আসবে কেন দুইটা আসবে এখানে প্লাস মাইনাস দেওয়া আছে না একবার দেখো মানে আমি যদি m1 লিখি অথবা m1 লেখা দরকার আমি লিখব m একবার কি আসবে -5 6.08 বাই কত 6 আরেকবার m এর মান কি আসবে আরেকবার m এর মান আসবে যে -5 কারণ যেহেতু প্লাস মাইনাস দেওয়া ছিল তাহলে একবার প্লাসের জন্য করছি একবার মাইনাসের জন্য করব 6.08 তাহলে এইটার মান কত এটার মান কত আমি যদি ক্যালকুলেশন করি পজিটিভ মান তো হচ্ছে 0.18 আর নেগেটিভ যেটা তার মান তো হচ্ছে -1.85 এখন একটু লক্ষ্য করো আমাদের সলিউশন কোনটা নেওয়া উচিত এইটা নেওয়া উচিত না এটা নেওয়া উচিত সব সময় আমরা কি করব এখানে x এর মান পজিটিভ ভ্যালু ইউজ করব ঠিক আছে এখানে m এর মানটা সব সময় কি পজিটিভ ভ্যালুটা আমরা ইউজ করব তাহলে আমার m এর মানটা কত 1.8 অনেক কষ্ট হইছে m এর মানটা বের করতে তাই না এই এম এর মানটাই আমরা মূলত হচ্ছে প্রয়োজন ছিল এম মানেই তো কি ছিল শান ক্যাপাসিটেন্স এবং কি বলতো মিউচুয়াল ক্যাপাসিটেন্সের রেশিও এ এম তাই না এখন দেখো আমি কি পেলাম আমার হচ্ছে এম এর মান পেয়ে গেলাম 0.18 এখন আমি কি ভি1 এর মান বের করতে পারবো অবশ্যই পারবো কিভাবে একটু দেখি ভি2 সমান কি ছিল ভি1 প্লাস কত 1 প্লাস এম তাহলে ভি1 ঠিক আছে 1 প্লাস 0.18 তাহলে ভি1 1 प्लस কত পাবে ক্যালকুলেশন করলে 1.18 এর কি সব বলা তো v2 v2 তাহলে সুতরাং আমি এখানে v1 বের করব তাহলে v1 বের করতে হলে কি করতে হবে v2 ভাগ কত 1.1.18 তাহলে v2 এর মান কত ছিল v2 এর মান ছিল 15 আর 1 পয়েন্ট কত 18 ক্যালকুলেশন যদি আমি করি তাহলে v1 এর মানটা পাবো এখানে v1 এর মানটা হচ্ছে 12.71 12.71 kV এবার কিন্তু তারে কি আমার v1 v2 v3 সব পেয়েছে তাই না এখন আমি যোগ তো করতেই পারি তাই না তিনটা একসাথে যোগ তো করে দিব তাহলে আমি তিনটাকে একসাথে যোগ তো করি v সমান কি হবে v বলতে v আমরা সব সময় জানবো যে স্ট্রিং এর আর আর ইতে বা ইনসুলার এর আর আর ইতে যে ভোল্টেজ থাকে সব সময় সেটাকে বলা হয় ফেজ ভোল্টেজ তা আমি v p লিখলাম তুমি v লিখতে পারো v মানে v p আচ্ছা তাহলে v v1 যোগ v2 যোগ v3 v1 কত ছিল v1 কষ্ট করে বের করছ মানে 71 প্লাস v2 মান কত ছিল v2 ছিল 15 প্লাস আর v2 ছিল কত 20 kV তাই না আমি যদি টোটাল ক্যালকুলেশন করি তাহলে এর মানটা পাচ্ছি হচ্ছে 47.71 40 7.71 kV এটা হচ্ছে বলা তো তোমার ফেজ ভোল্টেজ তাই না এখন ফেজ ভোল্টেজ কি কি করতে হবে তোমাকে আমাকে তো প্রশ্ন বলা আছে লাইন ভোল্টেজ বের করতে তাই না তাহলে কি √3 দিয়ে গুণ করতে হবে আমি যদি লাইন ভোল্টেজ 3 দিয়ে করি আমি লিখব হচ্ছে শুধু v bl bl কি √3 vp তাহলে √3 তো √3 আর vp ফেজ ভোল্টেজ কত 47.71 kV টোটাল যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তার মানটা পাবো হচ্ছে 82.64 82.64 kV এই হচ্ছে আমাদের লাইন ভোল্টেজ তাহলে আমি লাইন ভোল্টেজ পেয়ে গেছি এখন আমার কাজ কি লাগবে বলো তো স্ট্রিং এফিসিয়েন্স লাগবে তাই না আমি ফেজ ভোল্টেজ তো এখানে আমি একটু লিখে রাখি ভিপি ভিপি মান কত 47.71 আর কত দরকার ছিল ভি3 ভি3 মান তো জানি সেটা 20 কেভি 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 কেন এই দুটো লিখে রাখছি কারণ আমি স্ট্রিং এফিসিয়েন্সের সময় যেটা আমার প্রয়োজন আছে এবার আসো কি বের করব স্ট্রিং এফিসিয়েন্স স্ট্রিং efficiency এর কি তুমি যদি চার সংখ্যা লিখতে পারো এরকম ইটা দিয়ে স্ট্রিং লিখে দিলে চলবে তাহলে তার মান কি ছিল উপরে ফেজ ভোল্টেজ ভিপি 
বিপিআর লিখলাম না মানটা লিখে দিই ডাইরেক্ট 47 দশমিক কত 71 আর এন এন মানে কয় টেন সোর্সটা ছিল তিনটা ইনটু সর্বশেষ যে ইনসুলেটর তার মান কত 20 শতকরা যেহেতু বের করতে হবে 100% তাহলে তুমি যদি টোটাল ক্যালকুলেশন করো তার মান পাবে হচ্ছে 79.52% তাহলে এই হচ্ছে মূলত আমার এই গাণিতিক সমস্যার সমাধান তো শিক্ষার্থীরা অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখেছো তাই ধন্যবাদ সবাইকে